Hey, ¿qué tal jóvenes? Bienvenidos a una emisión más aquí con Rebobiker. Ustedes ya encendieron su aventura, ya hasta se está acabando el año y espero que hayan disfrutado muchas aventuras en sus motos, no necesariamente en una moto, con su familia, con la alegría y con la paz en sus hogares. Y sí, ya llegamos casi ya a final de este 2023, con mucha satisfacción y aparentemente con buena salud. Ahora nos encontramos acá un poquito más lejos de por lo que es Matamoros, todo el área del ejido de Matamoros. El día está perfecto, está con la temperatura ideal, 21 grados, me parece. A ver qué tal nos va en una pequeña travesía acá por una carretera bastante tranquila, bastante poco transitada. Y ahora pues me toca hacer un pequeño paseo con AXA arriba de su, de su moto KTM RC200 y pues ya como es tradición vamos a agarrar carretera a punto de culminar el 2023 pues no quisimos dejar pasar la, la oportunidad de aunque sea rodar aquí cerca de Torreón como les, les voy a describir en el video posteriormente ya que lo tenga listo con un mapa como es el recorrido ya habíamos llegado a, esta, a estos lugares anteriormente en un video de las famosas antenas de Vizcaya y pues dijimos pues vamos a irnos un poquillo más allá ¿no? a ver qué encontramos este camino tiene la particularidad de contar con pocos asentamientos humanos ¿eh? a pie de carretera, casi es muy raro. De alguna manera se logra disfrutar bastante de los cerros majestuosos en toda la carretera. Es muy raro ver este, alguna casita, hasta de alguna manera es un lugar muy interesante para, por ejemplo, alguien que se le ofrezca rodar una película o un documental. Digamos que está relativamente cerca de la civilización de la, de la ciudad y la ventaja es que, por ejemplo, la carretera está en muy buenas condiciones, lo van a ver en el video. Aquí lo que podemos observar particularmente en esta área es eh, nopales, mezquites, gobernadora bastante y también una especie de flor amarilla, también es, es muy particular de, de todo este lugar. Les recomiendo bastante que se echen la vuelta para acá tanto si quieren hacer una especie de pequeño paseo con la familia, está muy, muy tranquilo el lugar y pues, pues obviamente es una carretera que de continuar hasta San Pedro pues prácticamente te lleva eventualmente hasta Cuatro Ciénegas, es digamos la alternativa, pero esta también es, es otra opción para poder llegar a Cuatro Ciénegas. Hay varios caminos de tierra como el del que salimos al inicio del video hace algunos minutos estos caminos por lo general te llevan a metros más adentro hacia plantíos o hectáreas abandonadas donde la tierra agotó su empleabilidad y la dejan descansar ahí por años. Dejan abandonado ahí alguna vivienda de la gente que cuida esos, esos plantíos que fueron en algún momento trabajables. Miren aquí a mi derecha la gente por ahí explorando los lugares. Fíjense, el municipio de San Pedro, acá en Coahuila, es bastante conocido por albergar historias de aparecidos, ya de por sí, pero algo que es muy conocido también por otro lado, y estamos aquí cerquita, es sobre el ejido este de Tacubaya, eh, con una historia muy en particular que siempre despierta escalofríos, mantiene la comunidad de Mil, se llama, no recuerdo bien el nombre del panteón, pero es el panteón de aquí de Tacubaya. Está ubicado en la zona, en la parte sur poniente de la comunidad, casi junto a la carretera, que también lo conecta con otros ejidos. Y bueno, los pobladores aseguran haber visto a un niño que deambula por el Campo Santo, por la carretera e incluso por aquí, por el... Ya vamos a ir ahorita más al rato, lo que es el vado del río Nazas, por aquí también pasa muy cerca. Y bueno, que supuestamente deambula por ahí, por, el, por varios lugares. Y el niño, según los relatos locales, camina sin rumbo entre las tumbas, como si estuviera en, en búsqueda de, de alguien para jugar o simplemente para hacer travesuras. La misteriosa aparición del niño a veces podría parecer, sí, ¿verdad? Pero cuentan varios automovilistas 
que pasan por el lugar que el pequeño a veces se aparece en la orilla de la carretera también hasta el punto de que pierden el control de sus vehículos y sufren accidentes de repente esto por un tiempo subió y se fue como que en aumento esa inquietud entre los habitantes de Tacubaya y bueno la, la leyenda detrás de esta alma errante es aún más aterradora de lo que parece porque pues dicen que hace años el cuerpo del niño que llegó al panteón de Tacubaya o se enterró cerca del panteón fue porque comienza con un intento fallido de su sepultura en San Pedro el ataúd misteriosamente volvía a la superficie volvía a reaparecer aunque lo enterraran volvía entonces era como si la tierra lo, lo devolviera se negara a recibir entonces se les ocurrió trasladar el ataúd a otro ejido y a otro ejido y hasta no sé, por una cuestión o por otra no resultaba y, y salía hasta que finalmente lo ubicaron en el panteón de Tacubaya donde otra vez se repitió el extraño fenómeno asustados o desesperados los pobladores tomaron la decisión de sepultar al niño afuera del panteón desde entonces la historia cobra vida y según cuentan el espíritu del niño deambula posiblemente buscando la bendición que le permite descansar en paz y bueno esta inquietud narrativa perdura en, aquí en Tacubay este, es como una especie de pues qué le podremos llamar leyenda urbana viva una tradición paranormal de Tacubay no creo que sea para atraer más, más gente, ¿verdad? Traer turismo. Pero bueno, ahí se las dejo. ¿Qué onda, Xan? ¿Cómo ves? Aquí hacemos una pausilla. Un poquito de... Un respiro. Los chavos que nos invitaron hace rato. Hey. Vamos para allá. ¿Dónde está hablando? Quedan sí. duro. Sí, los motos. Los motos. Los motos. Los motos. Los motos. El Raúl. Hey. El Raúl. El Raúl Niño. Adelante, Axan. Aquí te sigo. Dale. Aquí vamos llegando a lo que es el caudal del río Nazas. Este, ustedes, yo creo que en videos anteriores o en otros videos de otros youtubers han conocido el caudal del río Nazas. El caudal del río Nazas, pues, este, prácticamente atraviesa tanto a Durango como a Coahuila, ¿no? Y esta es la parte este, correspondiente a lo que viene eventualmente a llevar agua a lo que es la, la laguna de Mairán. Fíjense, todo lo, lo, lo importante que fue hace años el río Nazas. Totalmente eh, fue un caudal extenso. Ayudó bastante precisamente a que se dieran asentamientos humanos en toda esta región. Bueno, ya estamos listos aquí para partir. Vámonos. Fuga. Hay que checar que, que no venga ningún auto. Todo listo. Pues vamos a disfrutar de este recorrido corto aquí desde este punto. Y bueno, de otra cosa que también como de, de pensarlo es otra leyenda curiosa aquí en Tacubaya. Es sobre una escuela federal llamada Allende. Exactamente esta que tenemos aquí de color blanco, que estamos dejando ya a mis espaldas, es la de la que estamos hablando, la historia, aquí en el ejido de Tacubaya, que data más o menos del año 1911, ya bastante antiguo, construida hace ya más de 100 años. Yo creo que probablemente hubo más de una probable batalla ahí cercana en la época de la revolución y cuentan, cuentan por ahí una leyenda, algo sobre una muñeca y vamos a más o menos a de lo que recuerdo les voy a contar Y 
guarda una historia medio mancada. Ahí por el año de 1991 se supone que reabrió sus puertas debido a que coincidió con una avenida del río Nazas, o sea, volvió otra vez a pasar agua por el río Nazas. Y quienes tomaron clases en ese año aseguraron sentir una presencia demoníaca o ser testigos de un suceso sobrenatural. Ya ahora adultos, los entonces estudiantes recuerdan Darío, el conserje de ahí, sacaba una muñeca de las instalaciones y la tiraba a la basura. En realidad no describían así preci a precisión cómo era la muñeca, si era de trapo de porcelana. No hay una descripción exacta de la, de la muñeca, pero era curioso el fenómeno. Todos los días sucedía y se repetía lo mismo. El conserje sacaba la muñeca y sin alguna explicación lógica, nuevamente aparecía dentro de un salón de clases. Al principio los niños pues se les hizo chistoso, no le daban importancia, pero pues poco a poco quizás eh, la imaginación de la gente comenzó a darle más riqueza al hecho y comenzaba el rumor que cobra la vida, la muñeca. que era toda una presencia malvada que pues <ríe> tenía ya un, una repetida manera de, de ponerle los pelos de punta a la gente ahí en la escuela y no tan solo eso, ya de repente no era de que la sacaban y volvió a aparecer en el, en el salón ya luego posteriormente la muñeca aparecía en diferentes lugares de la escuela sin razón aparente, o sea, ya no había una cuestión de que no pues la tirábamos a la basura, nos aseguramos de que se fuera y vaya, fin del asunto, ¿no? Por alguna razón comenzaron a, a suceder cosas curiosas en que la muñeca parecía escondida en algún lugar, en algún rincón de toda la escuela. Pasaron días, de repente esto provocó en los alumnos, pues ya como que, pues ya no quiero ir a la escuela, papá o mamá. Porque me da miedo que vaya a pasar con esta muñeca, ¿no? Y hasta pues de repente eh, provocó, se convirtió en un problema, ¿no? problema grave. Sentían los niños que en algún momento la muñeca y parceran a un lado de ellos o sentían que los observaba. Se sentían de una manera, por alguna manera se sentían inseguros. Total que finalmente alguien tomó la decisión, la dura decisión, de quemar el cuerpo de trapo de plástico de la muñeca. Y pues esa fue la, la solución que aparentemente hizo que volviera todo a la normalidad. La paz volvió a la escuela, así fue como finalmente, aparentemente, lograron darle una solución al, al asunto. Y bueno, Eventualmente, ante el creciente número de alumnos, la edificación fue totalmente insuficiente, por lo que se optó por construir una nueva escuela. Y bueno, para evitar que se deteriorara más el lugar, se utilizó finalmente como un centro comunitario. Bueno, pues vamos ahorita a ya darnos eh, lo que es el regreso a Matamoros y eventualmente a Torreón. Me encanta ahorita este recorrido que vamos a, a en, el que nos, en el que me van a acompañar porque la luz es bastante muy bella. Es la, la, la hora dorada que se le denomina. Es la hora en que el sol pues ya está cayendo ya casi para darse el fin de la luz del día. A mí particularmente siempre es mi hora favorita del día. Como siempre les recomiendo hacer videos, tomar fotos a partir de esta hora del día. Bueno, por ahí viene AXA bastante disfrutando igual que yo de la vista del lugar.
Alguna vez una persona, no recuerdo si fue un profesor de inglés que venía de fuera, de fuera de aquí del país. Siempre se me quedó grabado esa, esa observación que en el que me hizo, pero me dice, Ricardo, no lo vas a creer, pero ustedes tienen el cielo más azul que he visto en toda mi vida. Y bueno, pues yo dije, debe estar bromeando, ¿no? También... Una cosa que es bastante típica de toda esta carretera, que eh, ahorita probablemente es remoto, que lo podemos observar. Pero es típico en la época de la pizca de melón y sandía, observar vehículos, motor, transportando frutos llenos, repletos, de melones y sandías que son eh, un fruto típico que se puede eh, sembrar aquí en esta región Si no volteo, si no volteo por este tornillo, se me pierde este. Sí, sí. Sí, ahorita. Pero dentro aquí. Se cambió. Tiene. Sí, pues una chévere aquí, ¿no? Sí, pues tiene más. No te contó el Luis que se le chingó, el tuyo ya este que le costó como 15 horas del casco con todo. No, no sabía. ¿Y usted no? Pero ya no jaló. ¿Cómo se puede ver? Quemado, creo, algo así. No creo. No, no, no. Pero, pues, ¿Por qué no se sabe La de una rueda de torre ya se ve quemado, ya me cuesta. A este nada más lo único que le pasó fue la batería que al a mí me dio un de grado que no tengo el doble sí sí más bien ahí tienes que comprar el aparte el kit o sea viene el, el, el casco hace cuenta que el, es como hay como dos modelos para que le pongas este y bien ajá este con este o este solo pero agarré este estaba casi yo creo que ya saliendo ya ya estaba ya el modelo ya estaba ya caduco y ya estaba como en oferta 30% no era mucho pero para que para que el tiempo si sí, sí era un descuartillo de una vez la luz y el intercomunicador Oigan, por cierto, sí me gustaría saber qué opinan de las cosas que he venido haciendo hasta ahorita. Ya llevo 30 videos y pues espero ya en cualquier momento alcanzar los 100 primeros suscriptores al canal. Son poquitos, pero pues ahí vamos, poco a poco. Sí espero de sus comentarios. Eso siempre me echan la mano para, para que el video se viralice un poquito más. Ahí los leo, ¿eh? en los comentarios, no se les olvide. Y bueno, también pues estoy feliz, estoy tranquilo, porque aparentemente no ha habido algún problema renuente. 
o algún aspecto que me preocupe en cuestión de mi salud. Este, al, al parecer, afortunadamente, lo que se hizo tanto con la quimio como con la radioterapia ha funcionado. Obviamente también he tenido que dejar de comer algunas cosas que probablemente pudieran estar en algún momento dado perjudicándome. Y pues entre esas cosas prácticamente ya he eliminado de tajo el consumo de, de refrescos. Si pueden, los que consumen mucho refresco, bájenle al refresco porque realmente no es nada bueno. Nada, nada bueno el refresco. Yo sé que hay gente bastante gustosa de disfrutar una coquita, pero no. Por favor, si pueden en lo más... De hecho, felicito bastante a los que ya lo pueden hacer. Y bueno, también les recomiendo bastante hacer ayuno intermitente. ¿Qué es el ayuno intermitente? Pues pueden encontrar muchos videos aquí en YouTube sobre el tema. Igual les dejo un video ahí en la descripción del video, como quiera. Pero básicamente consiste en que dejen de comer tipo a las 9 y media, 10 de la noche así como máximo y al día siguiente retomen su ingesta de alimentos más o menos como eso de las doce y media una de la tarde a lo mejor mucha gente no jamás estaría dispuesta o se acostumbraría a tal cosa pero se lo recomiendo bastante a mí me ha resultado hay gente que lo toma de una manera más tranquila y digamos que puede ser hasta poco a poco ¿no? decir bueno pues Inicio mi ingesta de alimentos a las 10, 11 de la mañana y poco a poco ir moviendo ese rango a las 12 y media hasta la, a veces hasta después, después hasta las 2 de la tarde. Pero bueno, y eso hay gente que también solamente lo practica por, por un tiempo, unos 3 o 6 meses. Y hay gente que, como yo, de alguna manera ya ha podido más o menos acostumbrar el organismo a hacerlo de manera diaria casi por año y medio, entonces tiene bastantes beneficios. También otra cosa que recomiendo es la ingesta de carne. No tienen que comer carne solamente en un tipo, o sea, puede ser pollo, res, pescado. Pues yo más o menos ahí voy variándole el diferente tipo de carne, pero huevo y aguacate, ¿sí? Huevo, aguacate y carne, ¿sí? Quítense lo que es las pastas, el pan, Arroz, arroz también eviten, se lo recomiendo. Yo sé que a veces este, uno dice, no, pues es que no, no, no alcanzo a llenar, o así es el atún, el atún sin, en, en agua, también, de lujo. Pero pues ahí ustedes saben también que no se aburran demasiado, nomás puro, 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 no. variantes y acudir es lo que les alcanzo a recomendar esas edificaciones de los hornos de las ladrilleras aquí en Matamoros siempre me encantan Ahorita vamos a pasar ahí a un ladito de ellas a ver qué tal se ven ya en el video Se acabó este video por el momento. De verdad, les agradezco mucho que me hayan acompañado en varios videos a lo largo de este 2023. Y esperemos seguir con buena salud, seguir rodando todo este 2024 que ya, ya está aquí a la vuelta de la esquina. Pronto se van a enterar de más, de más detalles sobre el nuevo motoclub aquí en Torreón, al cual voy a pertenecer orgullosamente. Nos vemos y recuerden, enciendan su aventura.